Hello anh em đã quay trở lại với Real Tech thì như tiêu đề của video thì anh em cũng thấy rồi đúng không? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ PC có tuổi đời của nó vào khoảng là 4 năm rồi, 4 đến 5 năm rồi mà mình đã mua trước đây thì sau khoảng là quãng thời gian rất là dài như thế thì với một cấu hình PC được 4 năm tuổi thì nó có còn mạnh không? Nó còn làm được gì không? Và uh, chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc đấy chính là với một cấu hình như này thì chắc là nó cũng đã hết thời rồi, rồi nó lạc hậu rồi, rồi các thứ, thứ, thứ thì ok Video này chúng ta sẽ cùng check lại cái cấu hình đấy của mình nhá Ok anh em có thể nhìn vào đây là anh em sẽ thấy nhân vật chính của chúng ta Với cái vỏ cây này thì chắc là nhiều anh em đã không còn lạ gì nữa rồi đúng không Nó đã lên khá khá nhiều video của mình rồi Và trước đây mình cũng đã từng làm một video về bộ PC mini PC có trị giá 10 triệu bằng cái này rồi Nhưng mà sau đó thì mình đã thay lại cái ruột uh, Về cái vỏ á, thì đây chính là em Jonesbo C2 Đấy em này mua từ cái thời mình đang còn làm việc ở Hà Nội Computer ấy, anh em Kể cả con CPU ở đằng trong nó cũng thế nhá Đấy, sau đó thì mình đã kiểu bởi vì nó hơi nóng á Thành ra mình đã cắt cái CNC lại cái phần vỏ bên ngoài như này Đó Mình đã cắt cả hai bên luôn Thành ra là nó sẽ cực kỳ thoáng Nó chả khác gì một cái bộ cây bình thường Nó không phải là một cái mini PC nữa ờ, Nhưng mà về cấu hình bên trong á Thì cấu hình này được mình mua từ cái thời Mà mình đang còn làm việc ở bên Hà Nội Computer cơ Đã rất rất là lâu rồi Hồi đấy thì mình được trợ giá Thế là mua được giá khá là rẻ Đấy, 13 triệu cho cả một cái, cái cấu hình thôi Thì à, hồi đấy mình mua là con Jonesbo C2 này Bên trong là main mình xài một con Asus B360MK này CPU sẽ là một em Intel Core 5 8004 này Thì với anh em luôn là em Intel Core 5 8004 á Là em CPU có thể nói là Mang đến cho mình rất nhiều kỷ niệm Bởi vì nó đã song hành với mình từ thời mình làm ở Hà Nội Com Sau đó mình chuyển qua mình mới bắt đầu làm Amtech Gần như tất cả những cái video mà mình Cái thời mình mới bắt đầu làm Amtech nó đều được sản xuất ở trên con CPU Intel Intel Core 584 này. Bây giờ thì mình đã nâng cấp hệ thống lên rồi, nhưng mình vẫn giữ lại con i5 84 này bởi vì nó mang lại cho mình quá nhiều kỷ niệm và cũng như là cái bộ PC này anh em anh em biết nó nằm ở nhà mình để làm gì không? Ngoài vấn đề là để xem YouTube và chơi một số game cơ bản ra thì nó có chả làm gì nữa anh em ạ. Đó. Thành ra là mình chỉ cần đến là con i5 84 thôi. À, còn về card đồ họa thì ngày xưa, ngày xưa nó sẽ là em GTX 105 ti nhưng mà sau này thì mình đã đổi em nó qua đấy chính là em GTX 1650 rồi bởi vì là con 1650 mình đang cắm ở trong này á là nó không xài nguồn phụ, thành ra là nó sẽ đi được gọn cái dây hơn đấy anh em nhìn vào trong là em sẽ thấy chúng ta sẽ có một em 1650 không có nguồn phụ. Và cấu hình này thì nó được 4 năm tuổi rồi anh em. Đó, nó đã từ rất rất là lâu rồi Nhưng mà thực sự đấy chính là Về mặt hiệu năng rồi là hiệu quả làm việc của em nó Thì quá tuyệt vời à, Anh em biết là nó phải nói là Sau này mình lắp lại một cây Nó còn bị thất lạc mất cái Cái cái, cái back IO ở đằng sau Đây đây, anh em nhìn vào đây Anh em sẽ thấy Đó mình mình còn không có cái phần chặn main ở đằng sau bởi vì uh, lâu lắm rồi mình mới lắp lại thế nên là nó mất rồi anh em ạ. Đó. Uh, thôi không sao, quan trọng đấy chính là cái hiệu quả sử dụng thực tế của nó thôi đúng không? Thì uh, ok, uh, bây giờ thì thực ra là mình cũng mới ngủ dậy anh em. Uh, bây giờ thì là mình cũng mới ngủ dậy thì uh, mình thường buổi sáng thì mình sẽ phải uống cà phê rồi sau đó là mình sẽ phải uh, làm linh ta linh tinh hết toàn bộ tất cả công việc thì lúc đấy thì mình mới bắt đầu kiểu làm việc được nhưng mà thôi cứ mới ngủ dậy cứ phải dáng cứ bấm máy một phát đã nếu không là mình mà không bấm máy luôn á là mình sẽ bị bệnh lười đấy còn đây là sẽ là cái bàn của mình đó đây sẽ là cái bàn thực ra nói là bàn làm việc thì nó cũng không đúng lắm mà nó chỉ là một cái bàn để mình ngồi ở nhà chơi thôi chứ làm việc thì mình vẫn sẽ là làm việc chính ở trên studio còn bây giờ dạo này không hiểu sao về nhà mình cứ bị lười ấy, anh em bàn phím thì con tm sáu trăm này làm video cho anh em này G304 này MX Master này Đó, Đồng hồ này, loa mơ sổ này Tay am này, F100A này Màn hình 219 này Để xem phim với cả chơi game là chính này Ý, Con tu tặng tu 40 của mình kìa Đấy, con tu đấy thì mình chủ yếu là dùng cái iPad Rồi, nhưng mà thôi Anh em chờ mình một tí nhá A few minutes later. Ok, thì đây sẽ là chỗ để mình chiêu mỗi sáng anh em ạ à, Đây thì là cái cối xay cà phê này Đây Đơ mơ Alo cái gì Đấy, đây sẽ là con uh, cái máy ép cà phê thủ công này Còn đây là cái đống hạt cà phê mình uống Mình thì mình sẽ không uống cà phê bột bao giờ Mình sẽ chủ yếu là mình mua hạt về và mình tự xay thôi Thì lúc đấy cà phê nó sẽ thơm hơn Đó, thì cái góc chiêu của mình về cơ bản nó chỉ có thế thôi anh em Đấy, Ethiopia này, Kenya này Còn đây sẽ là Robusta Việt Nam để lâu lâu mình hứng lên thì mình sẽ pha cà phê sữa Đó, đây là cái cân để mình cân mỗi lần mình pha cà phê Đấy, nhìn thế thôi chứ kiểu chiều lắm anh em ạ
Ok, chi tiết về phần cấu hình á, thì anh em nhìn ở đây này, anh em sẽ thấy này Intel Core i5 8400 Chắc chắn là bây giờ nhiều anh em đang nghĩ đấy chính là em CPU này là nó hơi lỗi thời rồi đúng không? Nhưng mà không anh em ạ à. Việc cái vấn đề nó có lỗi thời hay không á, là nó tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn như thế nào Chứ nó không phải là tùy thuộc vào phần cứng đúng không? Thì bây giờ nguyên một cái hệ thống này của mình ở nhà mình chỉ để chơi game, mình chỉ để xem Youtube Thì con i5-84 này đến bao giờ nó mới lỗi thời đúng không? Quan trọng là nhu cầu của bạn như thế nào Đấy chúng ta sẽ có một em CPU 6 nhân, 6 luồng Đấy xung nhịp nó cũng khá khá, nói chung là cũng đáp ứng đủ để mình chơi game Đấy, còn về RAM á, bởi vì mình chỉ có chơi game và làm một cái link tay tinh thôi anh em Đấy, chỉ cần một cái 8 gb À, một cái 8, một thành 8 gb thôi Đây, một cái SD256, một cái SD256 nữa để mình cài game cũng như là cài win Mình có hai cái SD, uh, còn ở bên dưới á, chúng ta đang xài đây, đấy chính là GTX 1650 uh, Thực ra là con GTX 1650 này anh em, kiểu tuổi thọ nó được lâu vãi trưởng ra ấy Kiểu như là kiểu nó 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 đó quá tuổi thọ nó quá là lâu rồi mà hiện tại thì dùng nó vẫn khá là ok đây là một em cạc đồ họa không có nguồn phụ nha anh em một em cạc đồ họa không có nguồn phụ nó chỉ tiêu hao có 75 w điện thôi nhưng mà hiệu quả sử dụng mà nó mang lại cho mình ạ tuyệt vời như ở đây này ở đây thì mình là là mình đang chơi God of War nhưng mà nếu mà mình có chơi mấy cái game kiểu eSports các thứ á thì nó đáp ứng kiểu bét nhè chéo đen luôn anh em không có một tựa game eSports nào nó không thể đáp ứng được cho mình cả mình có thể chơi kiểu như là Liên minh điện thoại Có thể chơi được CSGO, Dota 2, Valorant rồi các thứ, thứ Những cái tựa game đấy chắc là mình sẽ không cần phải show ra đâu đúng không Mình chỉ cần show kiểu God of War Là anh em đã thấy đấy chính là hiệu năng của nó đến mức nào rồi Mà cái màn hình của mình đang xài ở đây á Nó là màn hình 21.9 Độ vân giải là 2560 Nhân cho 1080 Đó Thành ra là độ vân giải của nó sẽ lớn hơn là độ vân giải Full HD Và anh em nhìn này Mượt lắm Đấy Mượt mượt À còn anh em muốn để setting đúng không Đấy Ở đây mình đang có cái hiệu quả chơi game nó tốt lắm anh em ạ đấy thành ra nhiều khi anh em mua cấu hình về để chơi game ấy, mà anh em cứ kiểu ngại ngại á là uh, không biết là con gtx một này chơi game ổn không rồi các thứ các thứ thì đây mình đang để là original setting chứ không phải là lâu setting nhá original setting có nghĩa là nó sẽ có một cái setting đồ họa tương đương với cả một em ps 4 hay là ps 4 pro đó vram thì nó đang xài mất gần hết 4 g đây rồi đó nhưng mà nói chung là nó cũng đủ đấy đây sẽ là hai setting này hai setting thì sẽ recommend cho anh em nào đang xài đấy chính là 6 g vram hơn À, ở đâu Ultra chứ Ở đây 2, 2 sẽ là khoảng trên 4GB RAM này Đấy, Ultra sẽ là vào khoảng 6GB RAM này Nhưng mà mình sẽ xài Original Đấy, để được cái đồ họa nóng cơ bản nhất Đó, đồ vẫn giải nhá, màn hình này Đấy, 2560 x 1080 Và mình đang để giới hạn FPS của mình là ở 60 Để nó sẽ không bị xé hình và các thứ thứ Nhưng mà anh em nhìn này Một con 1650 chơi God of War đồ họa đẹp Đẹp vãi đái luôn, nhưng mà anh em nhìn đi Mượt Mượt cướt lắm Mình thì mình không có thói quen đấy chính là mở MSI Afterburn lên để mà kiểu vừa chơi game vừa xem FPS đâu Nhìn kiểu đấy nó loạn mắt lắm anh Loạn lắm anh em Nhờ nhầm <cười> Nhìn loạn mắt lắm Đó Thành ra là cứ như này Nó là mượt lắm rồi Mà người dùng bình thường nó chả ai kiểu mở MSI Afterburn lên vừa xem vừa chơi game đúng không Đấy 1650 i5 8004 Có lỗi thời lỗi thời không anh em Không nó vẫn đáp ứng được nhu cầu của mình là nó không lỗi thời anh em ạ Còn về hiệu năng edit video của nó như nào á Thì uh, cái này nó cũng dễ để uh, Dễ để kiểm tra lắm anh em Đấy chính là làm từ từ Đâu rồi Chờ room Chờ room Đấy anh em muốn biết được cái hiệu năng kiểu edit video rồi các thứ các thứ của nó như nào ấy, thì anh em chỉ cần vào đây bấm Amtech Studio đó rồi với video tech thì bây giờ mình đã toàn xài toàn là cấu hình xịn luôn rồi thì cái đấy bỏ qua đi nhưng mà ở Amtech Studio anh em cứ để ý những cái video từ đây này từ 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 đâu nhỉ để mình nhớ lại nào Đấy, từ bên dưới nói chung là cái hục cái cấu hình đấy ngày xưa để mình edit video ấy, nó là i5 8004 cộng với cả GTX 105 công ty anh em. Đó, 16 1060 à đâu, 9 GTX 960 với cả GTX 105 công ty. Đó. Một cấu hình cơ bản như thế mình còn biên tập video để cho anh em xem được thì chả nhẽ cấu hình này không biên tập được video đúng không? Đó, mà bây giờ codec video thì bây giờ nó vẫn thế. Có anh em quay Sony thì nó vẫn cứ gọi là bét nhè chéo đen. Đó đâu nhỉ mình chả nhớ à đây đây vào khoảng từ tầm này tầm này hất xuống tầm này anh em hất xuống thì là những video này đều được mình biên tập bằng g con Intel Core i5 8004 đấy con con CPU khởi nguyên của Amtech anh em đấy biên tập bằng i5 8004 cộng với cả GTX 
960 sau đó mình nâng cấp à, đâu, đầu tiên là 1050 ti sau đó mình đổi với ông anh qua là gửi tích 960 và sau này thì mình có bắt đầu nâng cấp hệ thống lên dần lên dần lên dần nhưng mà những video ở bên dưới này đều là được mình biên tập bằng con i5 8004 là anh em thấy cái hiệu quả sử dụng của nó tốt đến mức nào rồi đúng không còn God of War thì ở đây thì mình đang xài cái bản đấy chính là có 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 phần sắp tiếng Việt để uh, chơi cho nó tiện anh em anh em nhìn đây là anh sẽ thấy này đấy nó có sắp tiếng Việt ở đây nhá, anh em Đấy anh em thấy không một cấu hình ngày xưa mình mua có 13 triệu mà nó làm được cực cực kỳ nhiều thứ anh em Mặc dù là bây giờ mình không làm nhiều thứ ở trên em nó nữa Nhưng mà ngày xưa nó đã từng làm được rất rất nhiều thứ Nó chính là cái khởi nguyên của Amtech Nó giúp mình chơi game, nó giúp mình giải trí Nó giúp mình làm cực cực kỳ nhiều thứ mà nó chỉ có giá 13 triệu thôi Nó làm được quá nhiều thứ luôn á Ngày thực ra với 13 triệu ngày xưa thì là mình build cấu hình này là 16 gram Để mình có thể biên tập video các thứ thứ Nhưng mà sau này thì là mình rút bớt một thanh để mình đẩy lên Stu đó, mình rút bớt vào thanh mình đẩy lên stu để uh, trên đấy thì yêu cầu của mình cao hơn còn cái máy này thực ra là bây giờ kiểu dùng cho vui ấy, anh em đây đấy à, bây giờ mà để build lại được một cấu hình này mà 13 triệu ạ là hơi khó đấy anh em uh, thực ra là bây giờ về mặt bằng giá cpu giá cạc đồ họa giá ram những các thứ nó cũng đã đắt hơn ngày xưa khá là nhiều rồi thành ra là cũng khó để mà so sánh được nhưng mà mình thấy là nhiều anh em cứ luôn luôn có một cái suy nghĩ đấy chính là à, mấy cấu hình rẻ như này mấy cấu hình cũ như này thì nó làm được cái gì đấy nó củi bắp rồi nó cái thứ thứ không nó làm được rất nhiều thứ quan trọng là anh em sử dụng nó như thế nào mà thôi anh em thấy không đó như cái bộ của mình đây nó chả rẻ nó chả cùi nó chả lâu đời nhưng mà nó làm được rất nhiều thứ thì ok quan trọng mình luôn luôn mình muốn có một cái thông điệp mà mình luôn muốn truyền tải với cả anh em ấy đấy chính là quan trọng nó là nhu cầu anh em như nào nó có đáp ứng được hay không nó đáp ứng đến mức nào nó vẫn còn đáp ứng được thì nó không bao giờ là lỗi thời và nó cũng không bao giờ là cùi cả đó ok ý kiến anh em như nào hãy comment phía bên dưới nhá và đừng quên like share và subscribe để ngộ real tech còn video này thì sẽ chỉ là một cái video kiểu mình quay chơi chơi ở nhà ờ, mình cũng đang hơi lười lên studio thế nên là mình quay chơi chơi ở nhà ý kiến anh em như nào thì hãy comment phía bên dưới nhá và đừng quên à thôi mình lại nhắc lại à hơi lú gắt ok bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá